పొగ తాగడం మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం రాంగ్ కాల్ రాంగ్ కాల్ అనగానే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఈ రాంగ్ కాల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఉన్న మన డిజిటల్ ఇండియాలో చాలామంది ఆకతాయిలు టైం పాసెస్ చాలామంది రాంగ్ కాల్స్ చేస్తూనే ఉంటారు అది అమ్మాయి నెంబర్ అయితే అలా అలా పాస్ అవుతూనే ఉంటాయి మెయిన్గా అమ్మాయిలకి చాలా రాంగ్ కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అవి ఎందుకు వస్తాయో ఎలా వస్తాయో అలా వచ్చిన ఒక డేర్ అండ్ డ్యాషింగ్ అమ్మాయి ఆ రాస్కెల్కి ఎలా బుద్ధి చెప్పిందో మా ఈ షార్ట్ ఫిలిం ద్వారా చూపిస్తున్నాం పేరేంటి అరే మామా మా ఆఫీస్ లో ఒక అమ్మాయి ఉంది సూపర్ ఉంటుందిరా కానీ ఆల్రెడీ లవర్ ఉన్నారే ఎంత ట్రై చేసినా పడట్లేదు అరే మచ్చ నువ్వు ట్రూ లా గురించి మాట్లాడం ఏంట్రా కాలేజ్ చేసి మర్చిపోయి మార్చినావా సీత సీత సునీత కవిత సరిత అందరి ఒకేసావు కదరా పో మామా నువ్వు బాగా పొగడేస్తున్నావు రే మామా ఎప్పుడు అమ్మాయిలు అన్నారా లైఫ్లో అమ్మాయిలు ఉండాలి కానీ లైఫే అమ్మాయిల కోసం అన్నట్లు ఉండకూడదురా అప్పుడని షోరీ లైఫ్ అన్నాక అమ్మాయిలు తాడు తిరుగు ఉంటుంది కిక్ ఉంటుంది లేదంటే మీ మంచి కోసమేరా మీరు నా ఫ్రెండ్స్ అందుకే ఈ అడ్వైస్ ఓకే మీ ఇష్టం రా లైట్ రా వదిలే మామా నీ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు రా మ్యాచెస్ చూస్తున్నారా మామా కుదిరితే ఈ దివాలకే ఓకే ఓకే మామా ఆల్ ది బెస్ట్ ఏమంటుందిరా మరి ఏముందిరా చిచ్చ జరిగేసించే కదా బొంగురా మౌన మీ సెకండ్ హ్యాండ్ కేస్ పెడుతుందని బెదిరిస్తుందంట దాని బొందరే వన్ డే నైట్ స్టే చేసిన వీడియో పంపించా దెబ్బకి పోయింది మామా నువ్వు దేశం నైనా దేశం నాంబర్ సాగ్రే నాంబర్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ జీరో డబల్ టూ డబల్ త్రీ ఎయిట్ కంప్యూటర్ కోర్స్ కోసం స్నేహ వరంగల్ నుండి అండ్ సింధు విజయవాడ నుండి హైదరాబాద్కి వచ్చాడు హే ఎవరి అబ్బాయి ప్రొఫైల్ బాగుంది సూపర్ ఉన్నాడు కదా డోంట్ నో రిప్లై ఇవ్వు మరి నో వే రాంగ్ నెంబర్ అనుకుంటా లైట్ తీసుకో సింధు వాడే కాల్ చేస్తున్నాడే లిఫ్ట్ చేసి మాట్లాడు మరి అలాగే మాట్లాడు హలో హాయ్ రరాజ్ హౌ ఆర్ యు హలో ఇట్స్ రాంగ్ నెంబర్ ఇట్స్ నాట్ రాజ్ అవునా రాజ్ నా బీటెక్ ఫ్రెండ్ అండి 
ముందుగా ఈ నెంబర్ మీద నేను చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాను బట్ ఆఫ్టర్ మై బీటెక్ డస్ట్ రోల్ లేడు ఈ రోజు నా డైరీ ఊపించగానే ఈ నెంబర్ ఉంది సో కాల్ ఓ అవునా ఎప్పుడు మాట్లాడారు లాస్ట్ ఈ నెంబర్ పైన 5 మంత్స్ బ్యాక్ అండి ఓ ఓకే అయితే నేను రీసెంట్ గా 1 మంత్ బిఫోర్ తీసుకున్నానండి ఇట్స్ ఓకే ఎనీవే రాంగ్ నెంబర్ హ మీ పేర్ చెప్పలేదు అవసరం లేదు బై నేమ్ చెప్తే ఏమవుతుంది అలా తెలియని వాళ్ళకి నేమ్ ఎందుకు చెప్పడం పదా ఇన్స్టిట్యూట్ కి టైం అవుతుంది అసలే సార్ మినిట్ లేట్ వచ్చినా గెట్ అవుట్ అంటా అమ్మో లెట్స్ గో
ఎక్కడనో చూసినట్టు అనిపిస్తుంది మీరు మల్లారెడ్డి కాలేజ్ కదా అవును మీకు ఎలా తెలుసు నేను కూడా అదే కాలేజ్ అండి అవునా ఏ బ్రాంచ్ నేను మెకానికల్ మీరు ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం నీతోనే ఉండాలనిపిస్తుందిరా ఐ లవ్ యూ సో మచ్ రా మీటో బట్ మా పేరెంట్స్ ఏమైంది మా పేరెంట్స్ మన పెళ్లి కొప్పుకోరా స్నేహ నేను ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ వి ఆర్ వెల్ సెటిల్ అండ్ నైస్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మీ ఇంటికి వచ్చి మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో నేను మాట్లాడతాను సరేనా కూర్చు ఒప్పుకోకపోతే వాళ్ళకి అర్థమేటో చెప్తాం వాళ్ళకి నీకంటే ఎవరు ఎక్కువ కాదు బంగారం ఒకసారి నీ ఫోన్ ఇస్తావా నా ఫోన్ లో సిగ్నల్ లేదు అందుకే అదేంటి సేమ్ ఒకే మెసేజ్ ముగ్గురికి అలా ఎలా 
సంతోష్ మొన్న నా మొబైల్ తీసుకున్నాడు సో వాడేమైనా నా నెంబర్స్ కాపీ చేసుకున్నాడా ఎస్ వాడే అందుకే సేమ్ మెసేజెస్ నా ఫ్రెండ్స్ కూడా పంపించాడు సింధు ఒకసారి కాల్ చేయవి కాల్ చేసి మాట్లాడు రాంగ్ నంబర్ స్నేహ వాడేనే సేమ్ నీతో ఎలా మాట్లాడాడో అలానే మాట్లాడుతున్నాడు స్టూపిడ్ నీ వాట్సాప్ టోటల్ హ్యాక్ చేశాడు అనుకుంటా ఇంకా ఎంతమంది కాల్ చేస్తున్నాడో నువ్వు ఫోన్ చేసి క్లాస్ వీక్ వాడికి కాల్ చేయి వాడి సంగతి నేను చెప్తాను నువ్వు అలా చేస్తే వాడు లైట్ తీసుకుంటాడు లవ్ అని చెప్పి ఇలా చేస్తాడా ఫోన్లో నెంబర్స్ చూసేంత టైం కూడా లేదు వాళ్ళే కాదు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏ కాదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏ కాదు ఎవరు ఏ సమస్యతో ఉన్నా ఈ ఇలాంటి ఉమెన్ హెరాస్మెంట్ ఇష్యూస్ లో షీ టీమ్స్ ని అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అంటే ఎమర్జెన్సీలో డైల్ హండ్రెడ్ ద్వారా రావచ్చు లేదు అంటే వాట్సాప్లో నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో సిక్స్ వన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ ద్వారా రావచ్చు లేదు అంటే ఈమెయిల్ హెచ్వైడి షీ టీమ్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ద్వారా మెయిల్ చేయొచ్చు లేదు అంటే హెచ్వైడి షీ టీమ్ ట్విట్టర్ ఉంది ట్వీట్ చేయొచ్చు షీ టీమ్ ఫేస్బుక్ పేజ్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే డైరెక్ట్గా హాకా భవన్ షీ టీమ్స్ ఆఫీస్ హాకా భవన్ నాంపల్లి హైదరాబాద్ డైరెక్ట్గా వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు హెల్ప్ తీసుకోవాలి చెప్పండి మా మా కానిస్టేబుల్ విజయ్ని పంపిస్తాను వచ్చి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటాడు సంతోష్ రేపు మార్నింగ్ పార్కుకి రా నీతో మాట్లాడాలి అవును సర్ప్రైజే ఓకే హాయ్ స్నేహ ఏంటి సడన్ గా ఫోన్ చేసి రమ్మన్నావు ఏం లేదు హాస్టల్లో బోరింగ్ గా ఉంది సో కలుద్దామని రమ్మని చెప్పారు ఇప్పుడు చేంజ్ కి పోలీస్ స్టేషన్ కూడా వెళ్దాం తర్వాత పెద్ద చేంజ్ కి జైలు కూడా తీసుకెళ్తాం ఫుల్ ఫ్రీగా ఉంటుంది అక్కడ అమ్మాయిలు ఎవరు ఉండరు అందరు అబ్బాయిలేరు విజయ్ ఫ్రమ్ సిటీ హాస్టల్ కి వెళ్ళమ్మా వీడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్ ఇలాంటి రాజకీయ సరైన బుద్ధి చెప్పండి ఇంకెప్పుడు ఏ అమ్మాయి అయితే ఇలా బిహేవ్ చేయకుండా పేరేంటి సంతోష్ సార్ స్నేహ నంబర్ నీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చింది నా ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్ ఇచ్చారు సార్ అలా ఎంతమంది అమ్మాయిల్ని మాయ మాటలతో ట్రాప్ చేసేవరా నాకేం తెలియదు సార్ నా ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్ స్నేహ నెంబర్ ఇచ్చారు సార్ స్నేహ వాట్సాప్ హ్యాక్ చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి మెసేజ్ చేశాను సార్ బంగారు వన్ సెకండ్ ఇప్పుడు వస్తాను సరే ఇది ఎందుకు ఫోన్ చేస్తుంది మాట్లాడు హలో అరే నేను రమ్మచ్చా చెప్పరా ఇప్పుడే స్నేహ ఫోన్ హ్యాక్ చేశా ఫుల్ కాంటాక్ట్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అవునా సరేరా 
మరి నాకు కూడా వాట్సాప్ చేరే రే అన్ని గోకేతో థ్యాంక్ యూ రమ్మా థ్యాంక్ యూ లెట్స్ మీట్ టుమారో బాయ్ స్నేహన హోల్ ఆఫీస్ కొలిక్ సర్ ఇలా ఎంత మంది అమ్మాయిని ట్రాప్ చేశారు రా చెప్పు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు సార్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వేరే ఫ్రెండ్ ద్వారా నెంబర్ కలెక్ట్ చేసి ఇలా రాంగ్ కాల్ చేసి మాట్లాడి ట్రాప్ చేసి యుద్ధత్రుగా చేసినాం సార్ అంతే సార్ అంతే సార్ నాకేం తెలియదు సార్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఏ ప్రయారిటీ బట్ పీపుల్ మస్ట్ బికమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఒకప్పుడు యూటీజింగ్ అనేది చాలా ఉండేది ఇప్పుడు అది తగ్గిందనుకునే లోపే ఈ రాంగ్ కాల్ ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఎక్కువైపోయాయి ఈ రాంగ్ కాల్స్ లాటరీ తేలిందనో బ్యాంక్ నుంచి కొత్త కార్డ్ కోసం పిన్ నెంబర్స్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ అడగడం అలా కాకుండా కొత్తగా అమ్మాయిని ట్రై చేయడం కోసం లవ్ అని ఫ్రెండ్షిప్ అని చీట్ చేయడం ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీకు వచ్చే రాంగ్ కాల్స్ ఊరికే రావు ఫ్రెండ్స్ లేదా మీకు బాగా పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళినప్పుడు అలా డీటెయిల్స్ రాయడం అలా ఎలా అయినా వస్తే అలా రాంగ్ కాల్స్ వస్తే కట్ చేయండి మీ ఫోన్ ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వద్దు మీ వాట్సాప్ హ్యాక్ చేస్తారు మీ కాంటాక్ట్స్ అండ్ మెసేజెస్ చూస్తారు మీకు ఇంకా డౌట్ వస్తే ప్రతిసారి వాట్సాప్ చెక్ చేయండి ఇంకా అలానే వస్తే మీ కోసం షీ టీమ్ ఉందని మాత్రం మర్చిపోవద్దు కాల్ చేయండి క్షణంలో వస్తాం ఆకతాయిలు అంతు చూస్తాం పెట్టే కేసు అని లైట్గా తీసుకుంటే అది పొరపాటే వీడియో తీసి ఇంట్లో అందరికీ చూపిస్తాం అందరికీ తెలిసిపోయిందని భరి తెగిస్తే అప్పుడు ఉంటుంది నిర్భయ యాక్ట్ ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో చూపిస్తాం నిర్భయ యాక్ట్ కింద క్రిమినల్ కేసు బుక్ చేస్తే జీవితం నాశనం ఏమన్నా ఉంటే షీ టీమ్కి ఇన్ఫామ్ చేయండి మంచి తండ్రి దగ్గర పెరిగిన ఒక ఆడపిల్లకి మగవారిని ఎలా గౌరవించాలో బాగా తెలుసు అలాగే మంచి తల్లి దగ్గర పెరిగిన ఒక మగపిల్లాడికి మహిళల్ని ఎలా గౌరవించాలో బాగా తెలుస్తుంది జై హింద్ ఒకప్పుడు మహిళలు ఇలా ఆలోచించేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు అమ్మ పాడిన జోలపాట ఇంకా వినిపిస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు అమ్మని ఒడిలో పెట్టుకొని జోల పాడాలనుంది పెంచి పోషించిన నాన్న కష్టపడుతూ ఉంటే ఆయనని సంతోష పెట్టాలని ఒక్క అడుగు వేసే లోపే కొన్ని వేల మృగాల చూపులు చంపుతూ ఉంటాయి ఎటు నుండి యాసిడ్ వర్షం కురుస్తుందో ఎటు నుండి కత్తి కాటు పడుతుందో అర్థం కాని ఈ సమాజంలో నడవాలంటే భయంగా ఉంది ప్రేమతో చూసే కనులని మనుషులని నమ్మలేనంత గుడ్డితనంతో నన్ను తోస్తూ ఉన్న ఈ పరిస్థితులను చూస్తూ ఉంటే ఇన్నాళ్ళు కన్న కళలన్నీ ఊహించిన జీవితానికి ఎవ్వడు ఎప్పుడు ఎలా ముగింపు పలుకుతాడో అనే ఈ నరకంలో బ్రతకాలంటే భయంగా ఉంది అని ఒకప్పుడు ఆలోచించేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడున్న కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఈ ఆలోచనని షీటింగ్ ద్వారా పూర్తిగా మార్చేసింది